Ejemplo, que ir, Borja. Eh. Sí, ¿Quién me habló? Se tendría que ir Narciso Cuevas porque ya estaba amonestado. Pues mira, ya le enseñaron la segunda amarilla. El señor Gran Pedro Borja saca su cuaderno de apuntes. Ve que ahí está el número 28. Y Narciso, en efecto, tal y como lo dijo con certeza eh, Carlos Moreno, se va de la cancha. Ahora sí, Carlos. Sí, pues nada más comentar que para colmo el equipo de Pachuca se pierde de este jugador para el próximo partido. Era una jugada de mucho peligro, con mucha intención de Palencia para César Suárez, a quien lo trompican cuando este lleva rumbo al marco. Y pues ya que podemos hablar, el técnico Fasi parece finalmente resignado a falta de tres minutos haber perdido este partido, que en un momento dado parecía como para más del equipo de Pachuca. Y un problema para Pachuca, la ausencia de Narciso Cuevas y Metford y Meyers no podrán estar tampoco en el partido frente a Puebla, o sea... Un partido complicadísimo para un equipo presionadísimo que en el primer tiempo hizo un gran fútbol y no aprovechó. Sí, al que los resultados no le han sonreído durante la campaña, teniendo más que, que lo que la tabla indica, pero esa es la que manda para definir posiciones. Uy, ya tuvo compasión José Herrera, me cuentas, se marcó algo antes, una falta. Jugadores como Miguel Marín, como Alberto Quintano, como Fernando Bustos... No, hombre, muchos. Muy... Y antes, ¿no? De la generación del propio Jesús del Muro, a la torre. Hay cambio de Cruz Azul, Ciro. Johan Rodríguez. Ingresó Johan Rodríguez y optaron por dejar ya en la banca a César Suárez. Es Omar, ¿eh? El 18. De acuerdo. Omar Rodríguez, muy bien. Pues sí, se confundió Ciro porque son gemelos y lo vio de frente. Sí, había apuntado mal los números, perdón. <risa> oh, yo disculpándote, Ciro. Ya son 43 minutos, eso está a punto de terminar y Cruz Azul se va a llevar tres puntos importantes y bueno, esto que también tiene el torneo corto y la situación de algunos grupos, o sea, Cruz Azul, José, con dos o tres buenos resultados se mete de lleno a la pelea por los primeros lugares, no, no solo del grupo, sino tal vez hasta de la tabla general. Sí, y con este triunfo pues prácticamente ya se mete a la pelea por la calificación, lo decíamos al inicio de este partido y Pachuca hizo lo suyo, qué partido tan raro de un primer tiempo total de un equipo el segundo total del otro el que, el que no vio este partido puede decir bueno, ¿qué pasó? aquí hay peligro perdón Javier. No, no te preocupes, fíjate que yo creo que Scoponi pudo haber sido más generoso y tenderse hacia atrás, dar un paso menos porque era de fotografía la jugada, ¿no? por el remate de Lorenzo Sáez controlado a fin de cuentas con tranquilidad por el arquero de Cruzur ven ustedes incómodo Lorenzo Sáez y Scoponi hacia tiro de esquina y acá el argentino buscando la pelota, hace lo mismo José Herrera que manda la pelota por otra punta, otra vez a tiro de esquina. Los pequeñinos que, pequeñinos no, pequeñines que viven aquí en la ciudad cooperativa Cruz Azul que vinieron al partido. Ulmaro González, no se produce el cabezazo, la pelota siguiendo de largo, a de Lupe Castañeda, Verdirame está por círculo central, también apoya a José Herrera, el contragolpe puede ser peligrosísimo. Pero no se fraguó. Ahí deteniendo ya la jugada Cruz Azul, que termina perdiendo en el forcejeo. Ismael Herrera atrás, Roy Meyers. La pieza es totalmente solo por la punta izquierda. Ahí está el goleador argentino, Saez. Con un toque que no, no le da muchas ventajas a Roy Meyers. Tiene que regresar para tomar la pelota. Acomodada ya la defensa de Cruz Azul. Viene este rechazo, Ismael Herrera. Otra vez Guillermo López. La pelota, ¿qué creen? Que por tercera ocasión en el partido se estrella en el poste, Carlos Moreno. Pues ya que podemos decir, Pachuca luchó dentro de lo que cabe, pero tampoco le ha sonreído mucho la fortuna esta tarde en el estadio 10 de diciembre, que quedará para la anécdota. Jugaron como locales y perdieron de nueva cuenta en un partido que puede ser importantísimo. Esa falla de Villarreal en el primer tiempo pudo haber sido tal vez la causa. Sí, y aquí Torres Servín, pues toca muy bien ante la salida de Scoponi. Pasándole la pelota a un lado, desafortunadamente el balón pega en el poste y sale. Cinco de Cruz Azul. Termina el partido. Cruz Azul se impone al Pachuca. Tres goles contra uno en el estadio 10 de diciembre. El Pachuca tiene una diferencia de unos ocho puntos eh, respecto a Morelia y empieza a sentir más aún la presión. Vámonos a la cancha con Ciro Procuna, Carlos Moreno. ¿Quién dijo yo? Aquí está Jesús del Muro. Mande, ya es para adelante. Dios quiera. Eh, Señor, un equipo de Cruz Azul completamente distinto, del primero al segundo tiempo. ¿Qué se dijo en el vestidor? No, nada. La, la formación, por ejemplo, teníamos el inicio con una gente que yo no conocía para un cierto trabajo. Entonces, en el momento que no funcionó, tuve que hacer el cambio ajustando. 
para, para que funcionara y eso fue lo que pasó. Un debut muy raro, lo esperaba así. Un debut muy raro, lo esperaba así. Tres al poste del equipo rival, en fin. <risa> Las situaciones eh, no, no, no se prevén, se esperan, pero no es que, ¿no? Futbolísticamente, ¿qué fue lo que más le gustó a su equipo hoy, señor? Hubo uno, un espíritu de lucha muy bueno, una corrección en el trabajo defensivo que fue muy aceptable ahora. Jesús del Muro, Carlos Moreno, adelante. Tres por uno, el equipo, el equipo de Cruz Azul consigue regresar al triunfo. Tres goles por uno sobre el equipo de Pachuca. Una actuación, digamos, regular del equipo de Jesús del Muro, pero en estos momentos para recorrer confianza, para, para tener muchas otras cosas a favor, el equipo de Cruz Azul gana y eso es importante. Con Verdirame de titular, con Hermosillo jugando bastante bien. Sobre todo Juan Francisco Palencia, que poco a poco se va convirtiendo en, una, en un arma importantísima en el ataque de Cruz Azul. Tres goles por uno, repetimos. A un Pachuca que le cae fatal esta derrota. Pachuca tiene gravísimos problemas de descenso. Aquí el tercer gol del equipo de Cruz Azul. El pase de Juan Francisco Palencia. Hermosillo simplemente empuja la pelota. El Pachuca liga su sexto partido sin conocer la victoria. André, nos vamos. Nos vamos, muchas gracias. Muy buenas tardes. El próximo fin de semana... Hay mucho fútbol aquí en Televisión Azteca. Buenas tardes.